கஜா புயல் திசை மாறியதால் கடலூர் பாம்பன் இடையே கரையை கடக்கும் சென்னையில் பாதிப்பில்லை என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று சூரசம்ஹாரம் பக்தர்களின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க மூன்றாயிரம் போலீசார் குவிப்பு இலங்கை நாடாளுமன்ற கலைப்பை எதிர்த்து பதினேழு மனுக்கள் தாக்கல் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணை அரபிக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த இந்திய மீனவர்கள் கைது சட்டவிரோதமாக பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் நுழைந்ததாக பனிரண்டு பேர் மீது வழக்கு பதிவு சத்தீஸ்கர் சட்டசபை முதல்கட்ட தேர்தலில் எழுபது சதவீதம் வாக்குப்பதிவு மாநில தேர்தல் ஆணைய துணை அதிகாரி உமேஷ் சின்ஹா தகவல் நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி கடலூர் பாம்பன் இடையே கஜா புயல் கரையை கடக்கும் என்பதால் சென்னைக்கு பாதிப்பு இல்லை என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாகப்பட்டினத்திற்கு வடகிழக்கே எண்ணூற்று முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் கஜா புயல் தற்போது மையம் கொண்டுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த கஜா புயல் தெற்கு நோக்கி நகர்வதால் பாம்பன் கடலூர் இடையே பதினைந்தாம் தேதி முற்பகலில் கரையை கடக்கும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது இதனையடுத்து நாளை மாலையிலிருந்து கடலூர் நாகை ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கனத்த மழை பெய்யும் என தெரிவித்துள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் புயல் கரையை கடக்கும் போது புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் தஞ்சாவூர் நாகை மற்றும் காரைக்காலில் கனமழை பெய்யும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இன்று நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கடல் காற்று வீசும் எனவும் அதே சமயம் சென்னைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது கஜா புயலை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு முழுவீச்சில் தயார் நிலையில் இருப்பதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இருநூற்று தொகுதிகளுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் சம அளவில் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டு கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் அவர் கூறினார் தமிழக அரசு உடனடி நடவடிக்கையாக முன்னெச்சரிக்கையாக பதிமூணு கடலோர மாவட்டங்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடைப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அனைத்து காவல்துறை தீயணைப்புத்துறை மீட்பு பேரிடர் மீட்பு படை ஆகிய அனைத்தும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தப்பட்டு யாரும் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது கஜா புயலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்கும் வகையில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் உதவிகளை கோர உள்ளதாக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் அதனை எதிர்கொள்வது தொடர்பாகவும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் குறித்தும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னை சிந்தாதுரைப்பேட்டையில் நடைபெற்றது அப்பொழுது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கஜா புயல் மற்றும் மழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் கஜா புயல் காரணமாக சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் கடலூர் விழுப்புரம் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதே போல தமிழகத்தில் மற்ற மாவட்டங்களில் எங்கெங்க கனமழை வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதற்கு அனைத்து ஆயுத்த பணிகளையும் எப்படி நம்ம இப்போ மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் என்னென்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு விரிவான வாய்ப்பு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது குறிப்பாக அனைத்து மாவட்டங்களும் தேவையான ஆட்கள் அதே போல் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும்னு போட்டு எல்லாமே அலாட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே போல் முழுமையாக சென்னைக்கும் அதே போல் மற்ற பாதிக்கப்படக்கூடிய மாவட்டங்களில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் செயல்பட கட்டுப்பாட்டு அறை இப்படி பல்வேறு எது எந்த எந்த எப்படி பிரச்சனை வந்தாலும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம ஆயத்து மார்க்கிற்கு தயாராக இருக்கணும் அதை பற்றி விரிவாக பேசணும் கஜா புயலின் வேகம் குறைந்து வருவதாக வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி கடலூர் பாம்பன் இடையே கஜா புயல் கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் கஜா புயலின் வேகம் குறைந்து வருவதாக வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் 
நேற்று மதியம் மூன்று மணி அளவில் நாகைக்கு வடகிழக்கே எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த புயல் தற்போதைய நிலவரப்படி எண்ணூற்று முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இந்நிலையில் புயல் பின்னோக்கி நகர்ந்து வருவதாகவும் மணிக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்த புயல் தற்போது மணிக்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகம் என்ற அளவிலேயே உள்ளதாகவும் வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுவதை ஒட்டி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா கடந்த எட்டாம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன் வெகு விமர்சையாக தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் யாகசாலை பூஜைகளுடன் சுவாமி ஜெயந்திநாதர் வள்ளி தேவானையுடன் தங்க சப்பரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இந்நிலையில் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்கார விழா இன்று நடைபெறுகிறது இதற்கென கடற்கரை பகுதியில் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன கடலில் குளிக்கும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு கருதி கடலில் மிதவை கட்டளைகளினால் ஆன தடுப்பு போடப்பட்டுள்ளது கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு குடிநீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது அத்துடன் மூன்றாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியொட்டி திருச்செந்தூரில் இன்று உள்ளூர் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சூரசம்ஹார விழாவை பக்தர்கள் கூட்ட நெரிசலினின்றி காண்ட பத்து இடங்களில் அகன்ற எல்இடி திரை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இருநூற்று சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்தார் அந்த தரிசனம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நமக்கு போன வருஷம் உடைய எஸ்டிமேட்ஸ் படி இந்த வருஷம் கூட அதே அளவில் அந்த பக்தர்கள் வருவாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் பக்தர்கள் வரும்போது முக்கியமாக அவருடைய பாதுகாப்புக்காக பத்து லட்சம் பக்தர்கள்னா அதிகமான அளவில் அந்த கடற்கரை பகுதி வருவாங்க அங்கே டபுள் பேரிகேடிங் போட்டுட்டு போலீஸ் சார்பாக கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேர் நம்ம மொபிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாமே பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் இந்த விழாவிற்காக தமிழகம் மட்டுமல்லாது வெளி மாநிலம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் விரதமிருந்து வருகை தந்துள்ளனர் அது என் வாழ்க்கையில் நிறையவே நடந்திருக்கு நான் இந்த சஷ்டி விரதம் இருக்கிறதுக்கு நம்ம திருச்செந்தூர் எப்படிங்கிறத தெரியாமல் நான் முப்பத்து முப்பத்தி மூணு வயசில் இங்கே வர ஆரம்பித்தேன் போன வருஷம் அவளுக்கு பேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து விரதம் இருந்தோம் இந்த செந்திலாண்ட முனியத்தில் என் தங்கச்சிக்கு தங்கச்சி மகளுக்கு ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் ரெட்ட குழந்தை பிறந்திருக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த பனிரண்டு இந்திய மீனவர்களை பாகிஸ்தான் கடல் பாதுகாப்பு படையினர் கைது செய்துள்ளனர் அரபிக்கடல் பகுதியில் இரண்டு படகுகளில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த இந்திய மீனவர்கள் பனிரண்டு பேர் தவறுதலாக எல்லை தாண்டி பாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாண கடற்பரப்புக்குள் நுழைந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்போது அந்த பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பாகிஸ்தான் கடல் பாதுகாப்பு படையினர் இரண்டு படகுகளையும் சுற்றி வளைத்தனர் அதில் இருந்த இந்திய மீனவர்கள் பனிரண்டு பேரையும் கைது செய்தனர் மேலும் அந்த இரண்டு படுகுகளையும் பாகிஸ்தான் கடல் பாதுகாப்பு படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட இந்திய மீனவர்கள் பனிரண்டு பேரும் கராச்சியில் உள்ள டோகஸ் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர் சட்டவிரோதமாக பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்ததாக அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சர்கார் திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகர் விஜயை பலிகாடாக்கி மாறன் சகோதரர்கள் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதாக அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே பி முனுசுவாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக உறுப்பினர் சேர்க்கை முடிந்ததும் உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு பொதுச் செயலாளர் தேர்வு நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார் ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறுவதற்காக இலவச திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் கே பி முனுசாமி கூறினார் அவர்கள் ஸ்டாலினை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இது போன்ற ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் அதிலே விஜய் பலிகடா இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் ஏன் மறுபடியும் ஒரு அரசியல் வாழ்வு வரணுன்றதுக்காக தான் திரு கருணாநிதி இருந்தான் பாட்டு கிட்ட போய் நின்று ஏதோ பண்ணிக்குவாங்க திரு கருணாநிதி இல்ல பாட்டு நான் ஏமாத்தி பேரம் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துருவாரு இப்ப மாமன்னா இருக்காரு மாமனை இந்த வகையில திருப்திப்படுத்துறாரு அவருடைய அரசியல் ஆதாயத்துக்காகவும் அவர்கள் சம்பாதித்த சொத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இந்த படத்தை எடுத்து 
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஆலம்பரை கோட்டை உள்ளிட்ட பனிரெண்டு புராதன சின்னங்களை பாதுகாக்கவும் புனரமைக்கவும் இருபத்தி இரண்டு கோடி எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார் சென்னை எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை சார்பில் புராதான நினைவுச் சின்னங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் புனரமைப்பு சான்றிதழ் பயிற்சி வகுப்புகளை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புதுக்கோட்டை திருநெல்வேலி திருச்சி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் புதிய அருங்காட்சியங்களை உருவாக்க பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் நிதி அரசு ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இந்த வருடம் வந்து பன்னெண்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஃபண்ட் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழக அரசாங்கத்தில் இருந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு கோடி இப்போ நம்ம வந்து அலாட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஆலம்பரை ஃபோர்ட்டு இப்போ நம்ம காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆலம்பரை ஃபோர்ட்டிலிருந்து நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க உதயகிரி கோட்டை வரைக்கும் கட்டபொம்மன் கோட்டையிலிருந்து இது எல்லாமே சுற்றுலா தலங்கள் முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களாக அதை உருமாற்றுவதற்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டே முக்கால் கோடி நம்ம அலாட் பண்ணிட்டு இதேபோல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் கோவில்களில் தூய்மையற்ற பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து திருக்கோயில்களிலும் கோவில் பிரசாதங்கள் மற்றும் அன்னதான கூடங்களில் ஆய்வு செய்து சுத்தமான முறையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது நீங்கள் கூறிய குற்றச்சாட்டு எந்த திருக்கோவில் என்று குறிப்பிட்டு கூறினால் அது நடவடிக்கை எடுக்க கஜா புயல் பாதிப்பை சமாளிக்க முன்னணிக்கை எச்சரிக்கை எடுக்க நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கஜா புயல் காரணமாக வட தமிழகத்தில் நாளை முதல் சூறைக்காற்று வீசக்கூடும் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் மழையும் பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளதோடு ரெட் அலர்ட்டும் விடுக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இயற்கை சீற்றங்களை எதிர்கொள்வதில் அதிமுக அரசின் கடந்த கால மோசமான செயல்பாட்டினால் புயல் மழை போன்ற வார்த்தைகளை கேட்டாலே மக்களின் உடல்கள் அச்சத்தில் நடுங்க தொடங்கியிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆகையால் புயல் தாக்கிய பின் பாதிப்புகளை சரி செய்வதை விட முன்கூட்டியே தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பதுதான் சிறந்தது என்பதால் அதற்கேற்ற வகையில் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதன் மூலம் கஜா புயலால் தமிழகத்திற்கு ஏற்பட உள்ள பாதிப்புகளை இயன்றவரை குறைக்க வேண்டும் என்றும் ராமதாஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அமைச்சரும் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான அனந்தகுமாரின் உடலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் மத்திய அமைச்சரும் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான அனந்தகுமார் நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தார் புற்றுநோயால் அவதிப்பட்டு வந்த அனந்தகுமார் கடந்த சில மாதங்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த அனந்தகுமார் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தார் மத்திய ரசாயனம் உரம் மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சராக இருந்த அனந்தகுமார் ஜனாதிபதி பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் மறைந்த மத்திய அமைச்சர் அனந்தகுமாரின் உடலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஜே பி நட்டா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் உள்ளிட்டோரும் அஞ்சலி செலுத்தினர் இதனையடுத்து மத்திய அமைச்சர் அனந்தகுமாரின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் இன்று நல்லடக்கம் செய்யப்படுகிறது சத்தீஸ்கர் மாநில சட்டசபைக்கு நடைபெற்ற முதல்கட்ட தேர்தலில் எழுபது சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது சத்தீஸ்கரில் மாவோயிஸ்டுகள் அச்சுறுத்தலுக்கு இடையே சட்டசபை தேர்தலுக்கான முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நேற்று நடைபெற்றது ஒரு சில பகுதிகளில் மாவோயிஸ்டுகளால் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் தங்கள் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினர் தேர்தலை நிறுத்தும் வகையில் தாண்டேவாடா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மாவோயிஸ்டுகள் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் நிகழ்த்தினர் ஆனால் அதனை பாதுகாப்பு படையினர் முறியடித்தனர் மாவோயிஸ்டுகள் அச்சுறுத்தலுக்கு இடையே மாலை ஐந்து மணிக்கு வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது தொன்னூறு தொகுதிகளை கொண்ட சத்தீஸ்கர் சட்டசபைக்கு பதினெட்டு தொகுதிகளில் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நேற்று நடைபெற்றது இதில் எழுபது சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக அம்மாநில தேர்தல் ஆணையர் துணை அதிகாரி உமேஷ் சின்ஹா தெரிவித்துள்ளார் அம்மாநிலத்தில் மீதமுள்ள எழுபத்தி இரண்டு தொகுதிகளுக்கு வரும் இருபதாம் தேதி இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்ற கலைப்பை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதினேழு மனுக்கள் மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது இலங்கை பிரதமராக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்கே கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் அதே நாளில் நாட்டின் புதிய பிரதமராக மஹிந்த ராஜபக்சேவுக்கு அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் 
இதனையடுத்து ராஜபக்சேவுக்கு ஆதரவாக நாடாளுமன்றத்தை முடக்கிய சிறிசேனா பின்னர் பதினான்காம் தேதி நாடாளுமன்றம் கூடும் என அறிவித்தார் இந்த நிலையில் நாடாளுமன்றத்தில் ராஜபக்சேவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல்கள் வெளியானது இதனால் இலங்கை அரசியலில் உச்சக்கட்ட திருப்பமாக நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து அதிபர் சிறிசேனா உத்தரவிட்டார் அத்துடன் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து ஐக்கிய தேசிய கட்சி உட்பட மூன்று பிரதான கட்சிகள் உள்ளிட்ட பதினேழு கட்சிகள் சார்பில் கொழும்பில் உள்ள உச்சநீதிமன்றத்தில் நேற்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் அதிபர் சிறிசேனாவின் நாடாளுமன்ற கலைப்பு நடவடிக்கை சட்டவிரோதம் என அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் மீண்டும் நாடாளுமன்றம் செயல்படுவதற்கு உத்தரவிடப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் அதிபர் சிறிசேனா தரப்பு வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணை இன்று நடைபெறும் என அறிவித்தனர் அதன்படி உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதினேழு மனுக்கள் மீதான விசாரணை இன்று நடைபெறுகிறது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் விடுதலை குறித்து தமிழக அரசு ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்தது தவறு என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் திரு நாவக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டம் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் மாநில தலைவர் திரு நாவக்கரசர் தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்வது குறித்து தமிழக அரசு பரிந்துரை செய்தது தவறு என்றும் அவர்களை விடுதலை செய்வதற்கு ஆளுநருக்கும் அரசுக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து தேர்தல் கூட்டணி குறித்து மற்ற கட்சிகளுடன் பேச இதுவரை யாருக்கும் அதிகாரம் வழங்கவில்லை என்றும் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் பொறுத்தவரைக்கும் என்னுடைய கோரிக்கை வந்து தமிழ்நாடு அரசு இந்த மாதிரி பரிந்துரை பண்ணதே ஒரு தவறான முன் உதாரணம் அப்படி பண்ணக்கூடாதுங்கிறது காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு ஒன்று ரெண்டாவது அதற்கான இப்படி பரிந்துரை பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் வந்து இந்த அரசாங்கத்துக்கு கிடையாது அரசாங்கம் பண்ணாலும் விடுறதுக்கான அதிகாரம் கவர்னருக்கு கிடையாது கவர்னருக்கு அதிகாரம் தான் விட்டு பாருங்க உடல கவர்னருக்கு அதிகாரம் இருந்தா தமிழ்நாடு அரசு பரிந்துரை ஏற்று விட்டுருக்க வேண்டியதானே ஏன் விடல அவரால் முடியல சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட சீராய்வு மனுக்கள் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் பத்தொன்பது சீராய்வு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த சீராய்வு மனுக்களை அவசர வழக்காக விசாரிக்க தேசிய ஐயப்ப பக்தர்கள் சங்க தரப்பு வழக்கறிஞர் சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது இதனை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் எஸ் கே கவுல் ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பத்தொன்பது சீராய்வு மனுக்கள் மீதான விசாரணை தேதியை அறிவித்தது அதன்படி சபரிமலை விவகாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து சீராய்வு மனுக்களையும் உச்சநீதிமன்றம் இன்று விசாரிக்க உள்ளது ஜி எஸ் எல் வி மார்க் மூன்று ராக்கெட் திட்டமிட்டபடி நாளை விண்ணில் ஏவப்படும் என இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ ஜிசாட் இருபத்தி ஒன்பது என்ற தகவல் தொழில்நுட்ப செயற்கைக்கோளுடன் ஜி எஸ் எல் வி மார்க் மூன்று டி இரண்டு ராக்கெட் தயாரித்து விண்ணில் ஏவ திட்டமிட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது ஜி எஸ் எல் வி மார்க் மூன்று டி டூ ராக்கெட் மூன்று நிலைகளை கொண்ட ஒரு கனர வகை ராக்கெட் ஆகும் இதில் முனைநிலை இதில் முதல் நிலைகளில் திடப்பொருளும் இரண்டாவது நிலையில் திரவ எரிபொருளும் நிறுவப்பட்டு உள்ளன மூன்றாவது நிலையில் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் பொருத்தப்பட்டு உள்ளது பத்து டன் எடை கொண்ட பொருட்களை சுமந்து செல்லும் வகையில் இந்த ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் நான்கு டன் எடை கொண்ட செயற்கைக்கோளை சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தும் திறன் கொண்டது தற்போது மூன்றாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தி மூன்று எடை கொண்ட ஜிசாட் இருபத்தி ஒன்பது செயற்கைக்கோளை சுமந்து செல்கிறது சென்னையில் உள்ள எம் ஐ டி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஆளில்லா விமானம் எனப்படும் ட்ரோன் இயக்கும் பயிற்சி நடிகர் அஜித் வழங்கி வரும் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் எம் ஐ டி கேம்பஸில் பயிலும் ஏரோநாட்டிக்கல் மாணவர்கள் ஆளில்லா விமானம் குறித்து ஆய்வு செய்ய தக்ஷா என்னும் குழுவை உருவாக்கின இந்த குழுவுக்கு நடிகர் அஜித் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டார் இதனையடுத்து விவேகம் படப்பிடிப்பின் போது நடிகர் அஜித் ஆளில்லா விமானத்தை ரிமோட் மூலம் இயக்கும் வீடியோ வைரலாக பரவியது இந்த நிலையில் சென்னை எம் ஐ டி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நடிகர் அஜித் ட்ரோன் பயிற்சி கொடுத்து வருகிறார் இது தொடர்பாக புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது 
இதனையடுத்து நடிகர் அஜித் தற்பொழுது ஆளில்லா விமானங்கள் இயக்குவதிலும் வல்லுநர் என்பதை நிரூபித்துள்ளார் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கனிம விபரங்கள் குறித்த ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய சுங்கவரித்துறைக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது தவறான தகவல்களை கொடுத்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் முதல் யூனிட்டுக்கு வேதாந்தா நிறுவனம் அனுமதி பெற்றதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கனிமங்கள் குறித்த விவரங்கள் தொடர்பாக சுங்கவரித்துறை பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நடைபெற்ற நேற்றைய விசாரணையின் போது பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சுங்கவரித்துறை சார்பில் கூடுதல் அவகாசம் கோரப்பட்டது இதனையடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று ஏப்ரல் முதல் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கனிம விவரங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை டிசம்பர் மூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் தமிழக அரசிடம் ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து ஆறு மாத காலமாகியும் மணல் வழங்காததை கண்டித்து மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சென்னையில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தெரிவித்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அடுத்த சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் மணல் லாரி உரிமையாளர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற சங்கத்தின் தலைவர் யுவராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்பொழுது பேசிய அவர் கடந்த ஆறு மாத காலமாக நாற்பத்தி லாரிகளுக்கு இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் மணல் அல்ல ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்தும் தமிழக அரசு மணல் வழங்கவில்லை என தெரிவித்தார் இதனை கண்டித்து வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் கூறினார் கடந்த ஆண்டு தமிழக முதல்வர் அதாவது பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய முதல்வர் வந்து மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து அறிவிச்சாங்க அரசு நேரடியா மணல் விற்பனை செய்ய சொன்னாங்க ஆனால் அதன் முதல் வந்து எழுபது மணல் கோரிகள் திறக்கிறதா சொன்னாங்க ஆனால் அந்த மாதிரியான எந்த நடவடிக்கை எடுக்காமல் இப்போது இந்த ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு படிப்படியாக மணல் கோரிகள் வந்து அப்படியே கம்மியாகிட்டே வந்துடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒம்பது மணல் கோரையில் வந்து நாங்கள் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் லாரிகள் வந்து பதிவு பண்ணி பணம் கட்டியிருக்கோம் மணலுக்கு சென்னை மற்றும் கோவையில் தடை செய்யப்பட்ட ஆயிரம் கிலோ குட்கா மற்றும் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன சென்னை வடப்பழனி தெற்கு சிவன் கோவில் பகுதியில் வசித்து வருபவர் அப்துல் ரஹ்மான் கல்லூரி படிப்பை முடித்த இவர் வேலை இல்லாத காரணத்தால் பாலசுப்ரமணியம் என்பவரது கடையில் வேலை பார்த்து வந்தார் தனியாக வீடு ஒன்றை வாடகை எடுத்த அவர் ரகசியமாக குட்கா விற்பனை செய்து வருவதாக உணவு பாதுகாப்பு அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் சோதனை மேற்கொண்ட போது எழுநூற்று பனிரண்டு கிலோ மதிப்புள்ள குட்கா மற்றும் புகையிலை பொருட்களை கைப்பற்றப்பட்டன அப்துல் ரகுமானை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றன இதேபோல் கோவை தாமஸ் வீதி அடுத்த பொரிக்காரா சந்துவில் பான்பராக் மற்றும் குட்கா பொருட்கள் பதிக்கு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக உணவு பாதுகாப்பு அலுவலருக்கு வந்த ரகசிய தகவலை அடுத்து அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டன அப்போது வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வாகாரம் என்பவரது குடோனில் முன்னூறு கிலோ எடை உள்ள பான்பராக் மற்றும் குட்கா பொருட்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் வாகராமை கைது செய்தனர் மாவட்டம் ஆக்சுவலா வந்து தொடர் ஆய்வுகள் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு தடை செய்யப்பட்ட உணவு புகையிலை பொருட்கள் அதோட ஆய்வுகள் வந்து போயிட்டு இருக்கு அதுல நேத்தில் வந்து நேற்று நாங்கள் ஒரு ஆய்வு ஒண்ணு நடத்தினோம் அதுல வந்து சந்தேகத்திற்கு இடமாக இருந்த இந்த குடோன் வந்து நேற்று பார்த்தோம் இதோடைய ஓனர் வந்து மிஸ்டர் வாகராம் என்பவர் அவர் வந்து நேற்று எங்களை பார்த்த உடனே ஓடிட்டாரு அதனால இந்த கடை இந்த குடோனை வந்து நாங்கள் நேற்று சீல் பண்ணிட்டோம் சீல் பண்ணிட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டிட்டோம் இன்னைக்கு காலையில வந்து திரும்பி வந்து அவரை அவரை கண்டுபிடித்து இதை வந்து ஓபன் பண்ணினோம் ஓபன் போது இதில் வந்து தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட இந்த உணவு புகையிலை பொருட்கள் வந்து ஒரு அரவுண்ட் ஒரு முன்னூறு கிலோ அளவுக்கு இருக்கு இதனுடைய மதிப்பு வந்து சுமாராக ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை இருக்கும் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியின் போது கள்ள மார்க்கெட்டில் டிக்கெட் விற்ற விவகாரத்தில் போலீசாருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான கடைசி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது அப்போது பெங்களூருவை சேர்ந்த அப்துல் ரஹ்மான் என்பவர் இருநூறு ரூபாய் டிக்கெட்டை இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றதாக கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் திருவல்லிக்கேணியில் பணியாற்றும் போக்குவரத்து போலீசான முத்து என்பவர்தான் டிக்கெட்டுகளை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ய சொன்னதாக தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து முத்து மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தேடி வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் நிலைய தலைமை காவலர் சுரேஷ் உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் தலைமை காவலர் ரமேஷ் மற்றும் காவலர் ஆனந்த் ஆகியோரிடம் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து சேப்பாக்கம் அருகே சோதனை மேற்கொண்ட போலீசார் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான
அவர்களிடமிருந்து முப்பத்தி இரண்டு டிக்கெட்டுகள் மற்றும் முப்பத்து ஆறாயிரத்து எழுநூறு ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது